بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته എല്ലാവർക്കും ദീനിയാത്തിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മക്കളെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേട്ടു നന്നായി പഠിച്ചു ഉസ്താദിനെ കേൾപ്പിച്ചു അല്ലേ മാഷാല്ല അതുപോലെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സും നന്നായി പഠിച്ച് ഉസ്താദിനെ കേൾപ്പിക്കണേ എന്നാൽ പാഠം തുടങ്ങിയാലോ നാലിറ ഖുർആൻ നാലിറ ഖുർആൻ എന്നാൽ എന്താ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഖുർആൻ നോക്കി ഓതുന്നതിന് നാലിറ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവരും തജ്വീതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഉസ്താദിനെ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കുന്നത് അതിലെ ഒരു നിയമം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഇലഹാർ ഇലഹാറിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ എത്രയാ ആ ആറക്ഷരങ്ങൾ ഇനി ആ അക്ഷരങ്ങളിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഹംസ ഹ ഐൻ ഹ ഒയിൻ ഹോ ഈ ആറക്ഷരങ്ങളാണ് ഇലഹാറിൻ്റേത് ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ സാഖിനായ ന്യൂനിനോ തൻവീനോ ശേഷം ഈ അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കും മണിക്കാതെ വ്യക്തമാക്കി ഉച്ചരിക്കണം അല്ലേ ഇനി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആറക്ഷരങ്ങളെയാണോ നമ്മൾ മണിക്കാതെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതോ സാക്കിനായ നൂനിനെയും തൻവീനെയും ആണോ ആർക്ക പറയാം ആ നല്ല കുട്ടികൾ സാക്കിനായ നൂനിനെയും തൻവീനെയുമാണ് നമ്മൾ മണിക്കാതെ വ്യക്തമാക്കി ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൂറത്ത് യൂനുസിലെ എഴുപതാമത്തെ ആയത്ത് വരെയാണ് ഇനി ഈ ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് സൂറത്ത് യൂനുസിലെ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ സൂറത്തുൽ ഹൂദിലെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നര പേജ് വീതം ഉസ്താദിനെ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കണേ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഭാഗം മാതൃകയ്ക്ക് വേണ്ടി കേൾപ്പിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഹിഫല സൂറത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയാം 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് മനപ്പാടമാക്കുന്നതിന് ഹിഫ്ല സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ പഠിച്ചു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ലുഹ എല്ലാവരും നന്നായി കേൾപ്പിച്ചതല്ലേ എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സൂറത്തുൽ ലുഹായിൽ എത്ര ആയത്തുകളുണ്ട് മാഷാല്ല പതിനൊന്ന് ആയത്ത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അലമ്യ ജിത് കയത്തീമ ഈ ആയത്തിന് മുൻപുള്ള ആയത്തൊന്ന് പറയാമോ അലഹമില്ല എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചാലും വളരെ നന്നായി പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇനി ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠഭാഗം പറയട്ടെ സൂറത്തുൽ ഇൻഷറാഹിലെ നാല് ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ ഇൻഷറാഹ് നാല് ആയത്തുകൾ ഉസ്താദ് ഓദിത്തരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദുആ സുന്നത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നതിന് ദുആയെന്നും റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ചര്യക്ക് സുന്നത്ത് എന്നും പറയുന്നു മക്കളെ നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ദുആക്കളും സുന്നത്തുകളുമല്ലേ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ടത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആരെല്ലാം ദുആ പറഞ്ഞു മാഷാല്ല നല്ല കുട്ടികൾ എല്ലാ ദുവാക്കളും മറക്കാതെ പറയണം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വിസർജന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ദു ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി ആഴുബിക്ക മിനൽ ഹൊബുസി വൽ ഹൊബ ഇസ് ഈ ദു പറയുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പറയണം അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്ന് നോക്കാം അള്ളാഹുവെ വൃത്തികെട്ടവരായ ആൺ പെൺ പിശാചുക്കളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു അടുത്തത് വിസർജന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ദുഫറാനക് അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലി അഹബ് അന്നിയൽ അത അർത്ഥമൊന്ന് നോക്കാം അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അകറ്റി സൗഖ്യം തന്ന അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതികളും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വിസർജന സ്ഥലത്തെ സുന്നത്തുകളാണ് ഒന്ന് തല മറച്ചു പോകുക രണ്ട് പാദരക്ഷ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക മൂന്ന് ദുആ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അകത്ത് കടക്കുക നമ്മൾ ദുആ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടത് നാല് ആദ്യം ഇടതുകാൽ അകത്തേക്ക് വെക്കുക അഞ്ച് കിബലയിലേക്ക് മുഞ്ഞിടുകയോ പിന്നിടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക ആറ് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക ഏഴ് നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാതിരിക്കുക എട്ട് 
ഇടത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക ഒൻപത് ശൗചം ചെയ്തതിന് ശേഷം മണ്ണ് സോപ്പ് മുതലായവ കൊണ്ട് കൈ കഴുകുക പത്ത് പുറത്തേക്ക് ആദ്യം വലത് കാൽ വെക്കുക പതിനൊന്ന് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ദ പറയുക ടോയ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നല്ല നമ്മൾ ദ പറയേണ്ടത് പുറത്ത് നിന്ന് ദ പറഞ്ഞകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ദ പറയുക അടുത്തത് വുലു ഇന് മുൻപുള്ള ദ ബിസ്മില്ല വുലു ഇന് ഇടയിലുള്ള ദ അള്ളാഹുമ്മിനിടയിൽ പറയേണ്ട ദ ആയാണിത് വുലുവിന് ശേഷമുള്ള ദ അഷ്ഹദു അല്ലാഹു വഹദഹു ലാഷരീക്കലഹു വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനി മിനൽ തവ്വാബീന വ ജഅൽനി മിനൽ മുതഹിരീൻ ഇത്രയും ദുവാക്കളും സുന്നത്തുകളുമാണ് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് സാധനം കേൾപ്പിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അക്കോയിദ് മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അക്കോയിദ് എന്ന് പറയുന്നു അക്കായിദിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ അഞ്ച് കെലിമത്തുകളും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹ്രസ്വമായ വിശ്വാസം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ആമൻ തു ബില്ലാഹി കമാഹുവ ബി അസ്മാ ഇഹി വ സിഫാത്തിഹി വ കബിൽ തു ജമീ അഹ്കാമിഹി അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾക്കും വിശേഷണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ നിലയിൽ ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ കെലിമത്തും അർത്ഥവും പഠിക്കണം അതുപോലെ വിശദമായ വിശ്വാസം ആമൻ തു ബില്ലാഹി വ മലാ ഇക്കത്തിഹി വ കുത്തുബിഹി വ റുസുലിഹി വൽ യൗമിൽ ആഹിരി വൽ ഖദിരി ഖൈരിഹി വ ഷെരിഹി മിനല്ലാഹി തആല വൽ ബഅസി ബഅദൽ മൗത് അർത്ഥം ഞാൻ അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ മലക്കുകളിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ദൂതന്മാരിലും അന്ത്യദിനത്തിലും നന്മയും തിന്മയും അവൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണെന്നതിലും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കലിമത്തും അതിൻ്റെ അറബിയും അർത്ഥവും പഠിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമസ്കാരം തക്ബീറത്തുൽ എഹ്റാം മുതൽ തുടങ്ങി സലാം വീട്ടലോടെ അവസാനിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രവർത്തികളും വാചകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഐബാദത്താണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരത്തിൽ പറയുന്ന വാചകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദ ആയാണ് അതായത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലുടനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അസ്തഫുറുള്ള എന്ന് പറയണം അതിനുശേഷം അള്ളാഹുമ്മ അൻതസ്സലാം വ മിൻകസ്സലാം തബാറക്തയാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം അള്ളാഹുമ്മ അന്നി അലാദിക്രിക്ക വ ഷുക്രിക്ക വ ഹുസ്നി ഇബാദത്തിക് ഈ ദുആയും നമ്മൾ പറയണം മക്കളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ വുലുവിൻ്റെ ഫർലുകളും സുന്നത്തുകളും വുലു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വുലുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രീതിയെപ്പറ്റിയൊന്ന് നോക്കാം 
നമസ്കാരത്തിന് മുൻപായി ശുദ്ധിയാകൽ നിർബന്ധമാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് വുലു എന്ന് പറയുന്നത് വുലുവിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധമായ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമെടുത്ത് കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയണം വുലുവിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഴുതും ബിസ്മി മോദി രണ്ട് മുൻകൈകളാണ് ആദ്യമായി കഴുകേണ്ടത് രണ്ട് കൈ മുൻകൈകൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകണം അതിനുശേഷം അറാക്കോ ബ്രഷോ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് വൃത്തിയാക്കുക ഇനി ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൈ വിരൽ കൊണ്ടെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കണം പിന്നീട് വലത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോരൽ വെള്ളമെടുത്ത് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്ലിക്കുകയും ബാക്കി വെള്ളം മൂക്കിൽ കയറ്റി ചീറ്റുകയും ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇടത്തെ കൈയുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കണം ശേഷം വുലോയിൻ്റെ ഫർലുകളെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായി കഴുകുക അതിനുശേഷം രണ്ട് കൈകളും മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകണം ആദ്യം വലത് കൈ കഴുകുക അതിനുശേഷം ഇടത് കൈ കഴുകുക വീണ്ടും വെള്ളമെടുത്ത് തല പൂർണമായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകുക അതാണ് പൂർണമായ സുന്നത്ത് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ അല്പഭാഗം തടകിയാലും മതിയാകുന്നതാണ് പിന്നീട് രണ്ട് കൈകൾ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമെടുത്ത് ചെവി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തടകണം അതും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ട് കാലുകൾ ഞെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകണം കൈകാലുകൾ കഴുകുമ്പോൾ വിരലുകളെല്ലാം ഇടകോർത്ത് ഇടകോർത്ത് കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും തുടർച്ചയായി കഴുകണം അതായത് ഒരവയവം ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി അടുത്ത അവയവം കഴുകണം മുഖം കൈകാലുകൾ കഴുകുമ്പോൾ തേച്ച് കഴുകുകയും ഒരൽപ്പം പരിധിയിൽ നിന്നും ഒരൽപ്പം കയറ്റി കഴുകുകയും ചെയ്യുക വുലുവയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വുലുവിന് ശേഷമുള്ള ദ്വ പറയുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ നിന്നും ആദ്യമായി മുസ്ലിമായത് ആരാണ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും ആദ്യമായി മുസ്ലിമായത് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പഠിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ദുന്നൂറൈൻ എന്നത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് അതുപോലെ ഖുർആൻ നിലവിലുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ചോദ്യം കുട്ടികളിൽ നിന്നും ആദ്യമായി മുസ്ലിമായത് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് പ്രഭാഷണം ദീനിയായ കാര്യങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നു വിക്രന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം മുതലൊന്ന് നോക്കാം ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ ലോകത്തെല്ലാമുള്ള മനുഷ്യർ ഇന്ന് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമാധാനം തേടുന്നു എന്നാൽ സമാധാനം തേടാനുള്ള പരിശ്രമം എത്രയേറെ അവർ ചെയ്യുന്നോ അത്രയേറെ അസമാധാനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അരുളി മനസ്സുകളുടെ സമാധാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിക്രിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അരുളുന്നു മനസ്സുകളുടെ സമാധാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിക്രിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പ്രസംഗ ശൈലിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം 
അടുത്തത് അറബി അറബി ഭാഷ അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷയാണ് അറബി അറബിയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ പഴവർഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിറങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് നിറങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജോലികളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മരപ്പണിക്കാരൻ എന്നതിന് അറബിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നജ്ജാർ മരപ്പണിക്കാരൻ നജ്ജാർ പ്രിൻസിപ്പലിന് എന്താണ് അറബിയിൽ പറയുന്നത് അമീദ് പ്രിൻസിപ്പലിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അമീദ് ഡോക്ടറിനോ വൈദ്യൻ അതുപോലെ ഡോക്ടർ എന്നിവർക്ക് അറബിയിൽ പറയുന്നത് തൊബീബ് തൊബീബ് തയ്യൽക്കാരൻ അറബിയിൽ പറയുന്ന പേര് ഹയ്യാത്ത് തയ്യൽക്കാരൻ ഹയ്യാത്ത് പോലീസിനോ ഷുർത്തി പോലീസിന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് ഷുർത്തി ഈ അഞ്ച് വാചകങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നന്നായി പഠിച്ച് ഓർമ്മ വെക്കുക ഉസ്താദിനെ കേൾപ്പിക്കുക